Dating. Kapisan pa rin ang mga broadcaster sa Pilipinas. Ang inyong likod, Ron Anota, ang inyong mga kasama sa maabang oras pa rin. Walang personal ang trabaho lamang. Maganda na yung ngayon pa lamang ay nagkakaliwanag na po tayo. Baga matkatatapos pa lamang ng Kapaskuhan, nakalulungkot man po, ako'y nakikisa sa mga biktima po ng kalamidad at trahedya Diyan po sa lalawigan ng Iloilo. Kung narakakamali, Region 6, Region 7, kasama na po ang dulong laylayan ng Mindoro, ang uh, Occidental Mindoro, na kung saan nakaranas po ng malungkot na kapaskuhan. Bayan! 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 Nakakalungkot man, sabi nga po ng inyong likod, Rola Nota, kung sino man po yung mga nakakaginhawa, baka gusto lamang inyong tumulong. Baka meron kayo sobrang isang kilong bigas, may sobrang kayong dalawang latang ligo, ano man, hindi ka kayo sobrang asukal na pwedeng ipagkalob sa mga biktima ng kalamidad at trahedya. Pinakamalungkot na kapaskuhan. Ano pangalan ng bagay na yun? Uh, Ursula. Napakaganda pangalan, ngunit napakapangit na kanyang iniwan. Sa imig pa rin po ng awitin, sana naman ay mapakinggan pa rin tayo. No? At tumaasa tayo na magkakaroon ng magandang bagong taon. At sana'y wala ng ulan. Bagamat yung Pasko natin sa sentro ng, uh, ng National Capital Region ay talagang uh, binuhos ng ulan. Kaya kapag pa lamang nagdiwang ng Pasko, yung marami nating mga maralit ang lungsod. Yung ating mga kababayan. But anyway, ngayon pong araw na to, maganda na ngayon lamang, eh, bugbuga na tayo, ha? Bayan! 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 Lupa at titulo Yan po pag-uusapan natin ngayon Lupa at titulo Linawi natin Hindi biro ang problema ng naranasan Ng marami nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao 7,700 7,700 Island Mukhang patuloy na po namin Niyuyugyog ang tanggapan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Ang Malacanang Paras Ang katagang Ibalik na ninyo ang tunay na may-ari ng lupa. Ibalik nyo sa may-ari. Hindi yung kusino-sino lamang ang mga oligarki na to. Sana kunin kayo ni Lord. Kunin na sana kayo ni Lord. At sisigurado yung sa inyo, ano man takaw ninyo sa lupa, uno por dos metro lamang ang paglalagyan ng bangkay ninyo. Ang pinakamatindi, kapag ka ngayon, high-tech na tayo, Sinusunog na lang, abon na lamang. Ilalagay ka na lamang sa isang botelya, buisit ka. At pagka nilindol, nabasag yung botelya, napunta sa butikan, yari ka. Yan ang katakawan ng mga tawag doon, ang tawag doon kamkam lupa eh ha. Yan po yung mga tinatawag natin walang kakontentuan sa buhay. Isang dahilan kung bakit napakabagal at angusan ng tagumpay ng bawat Pilipino. Nalamang dito sa mga demonyong oligarki na to. Alin, ako tatanungin ninyo, kahit nanong oras, magtawag ko kayo. Yung marcha na sinasabi ninyo para labanan ang, ma ang Maynila at saka ang ano, haba. Eh, hindi ko uh, titigilan o yan. Kasama ninyo kung magmamarcha. Kamukha ng panawagan ng inyong likod, Roland Orcha, marcha para sa lupa at titulo linawi natin. Panawin po natin sila Mr. Joey Ferrer, si Antonio Vallejo, at saka si Florida Tuason. Antonia Vallejo. Tama ba yun, Antonia? Pababatiin ko na muna. Lahat mo ng mga nakatutok po sa amin ngayon, happy listening and happy viewing. Hindi lamang sa Luzon, besides Mindanao, kayo pong mga nandiyan sa Australia, Canada, America, saan mang panig ng mundo. Ito na po yung magandang pagkakataon na bahagi pa rin ang inyong lingkod, palatuntun ang ikang ay magbibigay linaw. Hindi kami nakikipag-away dito, pero kung gusto nyo ng away, eh pwede naman ako kaysa lunetan tayo magkita-kita. Ano, ha? Ngayon, ang usapan nyo dito, paglilinaw. 
wala ko kami pakialam, nire-respeto po namin ang tungkulin ninyo kayo po mga nasa departamento, particular register of deeds. Makinig ka may guess, ano, malaglag yung tutuli sa tenga mo. Kung may garapata yung mga tagal na registration authority, malaglag na rin sana yung garapata sa tenga ninyo. Dahil makailang best na namin ginagamit at tinatalakay sa radyo to eh. Pero para bang lumalaki yung garapata, para bang lalo kayo walang naririnig. Mga buisit kayo, na na nagtatagad pa kayo sa upo ninyo. Punahin natin, ladies first, si Aling uh, Florida. Maganda nga ba no? Mag-shoot kayo nito para na nagkakarinigan doon tayo. Baka di tayo magkarinigan eh. Ha? Hmm. Ah, sige po, uh, bumabati po kami ng um, happy listening dito sa WBL. Uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. At uh, sana po ay mag-enjoy kayo sa pakikinig at marami po tayong matututunan tungkol sa uh, mga dokumentong palupa na pinipeke. O yung mga sinasabi nating mga ito ay mga fabricated na mga dokumento. Marami yan, marami yan. Uh, oh. Aling Antonia Vallejo, magandang hapon. <coughs> Yan, okay. Magandang tanghali po mm. sa ating lahat. Um, malungkot man po yung Pasko sa mga nagdaang mga taga Santa Rosa, lalo na po sa barangay po Oknea Road, na nademolis po nung mga nakaraan, pero nagdiwang pa rin po ng Pasko. Ngayong araw na ito, nandirito po kami sa DWBL upang bigyan ng kaliwanagan ang lahat ng mga dokumento na ipinakita sa amin ng Cumberland, Philippines. Sige po. Sige. Si Aling Antonia Vallejo Santa Rosa ng Barangay Pook, nanamigat pa rin ng Laguna, sakop ni Mayor Arcilia ba o dating congresswoman, ngayon na Mayor Ole. Opo. Alamin natin kay Sir uh, Joey Perer ng Marlicans kasama ang Joint Force ng Kamao. Alamin natin kung ano nga ba ang mga ipaliliwanag at uh, ipagkakalob na informasyon. Yung mga taga City Homes dyan po sa Kamite, nakatutok na po sa atin live on the air. Umanda po kayo. Hindi po kayo inahamon. Magpaliwanag ang labang tayo dahil magkatapos na makabayan ng kanyang ikangay paghihirap sa Middle East o sa mga Asian countries. Nakapagbayad na, nakapagulog na yung mga tao, mga buisit kayo. Hindi niyo maibigay yung titulot at sabihin niyo may problema dahil kay Aling Loresana. Kapag nabuka niyo. Ari Joe, I'm uh, Sir Joe, pasensya na kayo. Uh, isang magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at nanonood dito sa DWL BL. BL. Ah. Uh, mm. Hindi naman salita. <laughs> Sir Joey, alam mo maganda 'tong laban natin ngayon na 'to eh, ha? Uh -huh. Bagamat bago magtapos ang taon ng 2019, nariyan kayo sa tabi ko. Kung baga sa ano, isang calling ito eh, doon sa panawaga kong marcha ng, marcha ng bayan para sa lupa at titulo, linawi natin. Yes, sir. Dahil hindi na biro ang problema ito. Correct Kung po. ako tatanungin mo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Mayor Digong, I'm calling your attention. This is the second worst problem of this country. Hindi biro. Pangalawa sa droga to eh. Correct. Oh. At ito po ang pag-uusapan natin Tandaan po natin, iba po ang title sa Certificate of Title. Yan mm. po ay ipapaliwanag namin. Sige nga. Dito sa... Maganda yan eh, yung TCT o CT. Ang, ang dami yan, pati nga sa survey, may SW survey, eh, may PSD. Sa katermang mga survey na hindi ko maintindihan, kaya ako naniniwala ako eh. Ha? Sagutin mo, kung, naka, kung nakatuto ka, taga-register of deeds ka, sagutin nyo lamang kami ng totoo rito. Gano'ng katotoo na dalawa ang computer ninyo sa mga tanggapan ninyo, isang totoo at isang peke. Dahil kasabot din kayo ng mga ilang tao sa gobyerno. Tarantado ko nga na ako. <laughs> Ewan ko nga ba, bakit ganito eh, ha? <coughs> eh, mukhang magkakarasuglasug pa yung aparato ko rito sa harap ako sa galit ko. Pero anyway, maganda na po yung nagkakaliwanagan tayo. Ha? Magandang magandang hapon, Governor Rimulya ng Kabite. Gobernur Hernandez ng Laguna, Gobernur Inares ng Rizal, Gobernur A, ah, hindi na si Alvarado ha, sa Bulacan ano ha? And National Capital Region. Huwag na po tayo lumayo. Napakarami ninyong mga alkalde. Hindi pa kayo kunin ni Lord? Mayor Arlene. 
Ha? Hindi ba? <laughs> ang da dami ninyong mga kasabwat na ilang mga politiko, Mr. President, kasabwat sa panloloko at pangangamkam ng lupa at titulo. Eh di nga tayo lalayo, Las Piñas pa lamang, tsaka Paranaque. Eh bakit nga ba ako nakikipagtalo kay Mike Villarde, tsaka kay Man? Boy ba ba si Manny Villar? Ha? Kung boy pa si Manny Villar, Senador, we are calling your attention, be my guest. Ako na po magpapamirienda, basta nalaman lamang ko namin na buhay po kayo. Marami kasi nagsasabi, patay na raw si Senador Manny Villar. Clone daw yung nakikita nila. Paano magiging clone? <laughs> Para ba sinabi nilang nung mamatay si Henry si sumalangit na wa, isang taon na bago nila idineklarang patay. Pero saan sa ka nakakita ang tumagbo presidente? Naging senate president. Isa sa kinilalang napakayaman sa Pilipinas. Ang Manny Villar. Pero hindi yata nakaka... Hindi nagsalita simula ng manungkulan si, si, ano, si Indigo. Hindi lang nawala. Oo. But anyway, pupunta na po natin. Ang paksa po natin, lupa at titulo. Linawin natin. Walang personal na trabaho lamang. Register of deeds. Lahat kayo, pagsamasamahin pag kaya natin nyo, Sir Joey. Di ba pwedeng anyayaan yun? Hindi, actually, matagal na hong humihingi ng public debates ang ating administrator, si Kadani, uh -huh. dito sa mga taong ito. Hmm. Sabi niya, ilabas na natin. Sino ba? Maglabas na kayo ng marami yung abogado. Siya lang daw mag-isa ang haharap sa public debates para malaman na natin uh -huh. ano ba yung itinatago. Diyan sa likod na yan. Yan ho ang malimit niya sabihin yan sa bang, akin. Yan bang kailingan ni Kadani eh, na iparating kay Pangulong Duterte? Sa ngayon po, uh, nakarating na po yan. Oh. Marami, Marami na akong sulat oh, oh. na nakarating. Baka naman meron pa rin controller doon okay. sa ano, sa ah, ni President. Ah, ah, Mr. President, baka may controller ka pa dyan eh. Uulitin ko. So, okay, mayra magtiwala eh. Ang hmm. patatanungin mo, kaya si, ako binibag ko sa Presidente natin eh. Kay pero, Pangulong Digong. Pero sa ngayon po, ang pagkakaalam po nasa lamesa na ng Pangulo yung mga dokumento. Yung mga dokumento na yan. Okay. Siguro by January ho, may magandang resulta na to, magkakaroon na sila ng pag-uusap. Sige, isa-isay po natin ano ha. At uh, unay natin yung mga problema ng lupa at titulo. Dakosan, si Aling Antonia ay isang biktima ng lupa at titulo sa may gawin ng Santa Rosa. Hindi lang kayo, may kasama ko kayo. Pati yung si Olive, na, 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 alam ko nakatutok po ngayon yung mga taga-carbona, Oh, kaliwat kanan ng Carbona, both boundary ng Cavite at saka ng Laguna, eh talaga nakatutok po sa programa natin ngayon. Dahil nga po doon sa mga tinatawag na illegal demolition, without proper relocation, kung talagang ito ay informal settler. San Jose, maraming barangay, Chairman, hindi ko alam kung ikaw eh, ano, kung concern ka sa amin, pero diretsuan eh, ang tanong ko kagad sa barangay, ilan ang lehiti mong residente mo sa barangay mo? Yan. Mr. Chairman, makinig po kayo. 42,000 barangays nationwide. We're asking you, how many legitimate residents ang area of responsibility mo? Number one. Question number two. Ilan ang illegitimate resident sa barangay mo? Chairman, buisit. Oh, di ba? Oh, sagutin mo namin yan kung ilan ang illegitimate. Last question. Ilan ang informal settler mo sa area of responsibility mo para hindi tayo nadadagdagan bagkos nababawasan tayo ng squatter. Ang sakit pang gigan, squatter. ba diba? Informal center, binago pa ninyo. Oh. Pero wala kayong matinong kasagutan. Barangay pa naman kung talagang iisipin sa Joey. Kaya nang patinuin ito eh. Totoo lang sir. Problema sa lupa, barangay pa lamang. Pero nagtataka ako sa mga barangay, kasabot yata kayo ng impacto. Hindi ko maintindihan. Dito nga, ah? sir. Oh. Dito nga sir, sa barangay po, yung kapitan nila dito, marami na kami sulat yan mm. sa barangay na yan. Ang tanong, hindi talaga nila kinikilala itong mga dokumentong ito. Nagtataka lang talaga kami. Mm. Ini-insist namin, iba ang titulo at iba ang certificate of title. Kasi naaawa kami dito sa mga taong ito eh, sa oh. mga taga-puok. So, kung makikita natin, itong hawa ko, ito ay isang transfer certificate of title. Certified yung nakikita ko, ha? Oh, certified, certified true ito. copy, ha? Liwanag, go. Certified true copy, electronics. Ah. Ito, ho. Iba ho ito. Ito ho ay isang sertipiko na tinatawag nilang titulo daw. Ah. So, iba ho yung certificate sa titulo. Ano ba ang titulong tinatawag natin? Ito ho yung Spanish title na hindi nila malaman. Bakit ayaw nilang 
ayaw nilang i, i, i ano yung katotohanan na talaga tayo ang mga dokumento natin pagdating sa palupa nagmula talaga sa Spanish title yan yun yung inaano namin maraming mga pinanggalingan eh. may Spanish mm -hmm. title may American title ito di ba? Oh. ito po yun nung magkaroon tayo ng Spanish title nagbaba si Presidente Marcos ng PD892 mm. yan sa PD892 ang sinasabi niya Presidential Decree 892. 892. Oh. Oh. Ang sinasabi niya dyan, lahat ng may hawak na Spanish title ay ipari registration mm. sa torrent system. So, ibig sabihin, from Spanish title, na may hawak ang Spanish title, ipapail mo yan sa GLRO, General Land Registration Office. Ipapail mo rin sa court yan, sa Land Registration Court, mm. upang ma-issuehan ka ng decree of registration. Sa decree of registration, ang sinasabi dyan ng PD-1529, O City shall be a true copy of the decree of registration. Uh -huh. So, ibig sabihin, yung O City at saka yung decree, iisa. Ang tanong, bakit sa liwa? Kagaya ng Santa Rosa, ang decree nila, ang nakalagay dyan, Batangas. Ang property, Santa Rosa. Ang OCT 2 for 1, Not reconstituted. At tanong, bakit nanganap ng TCT? <laughs> okay. So, ang tanong sabi, talagang maliwanag na problema talaga. Maliwanag yung maliwanag. Yan, na, narinig ko rin yun, no? Punto por punto, punto por letra. Uh -oh. Namamatay ang tao, dokumento, mananatiling buhay. Aminin natin natin hindi. Kayo, ikaw, ako, babawian ng buhay. Ang iram na buhay. Pagkakinuha na yan, ang dokumento, mananatiling buhay. Kaya nga meron tayong mga archives, eh. meron tayong mga tinatang na national library para ika nga malugkat mo ng todo-todo eh. Ang problema sa Joey dito, diretso ano no? Kakulangan ng kaalaman, kakulangan na rin ng pera ng maralitang mamamayan, hindi maituloy ang laban. So, Dala na rin ang kagipitan, okay. misan, diretso ano, dito walang personalan dito, kinaklaro ko lamang po na misan ultimo siya magkakapatid na pinagmanahan mula sa kanilang magulang, sila-sila nagkakaroon ng pagtatalo. Okay, so, okay. Aminado tayo ron eh. Pero yung makikisaw-saw pa, ang okay, ilang tao ng gobyerno para lamang mas lalong masira ang dokumento, eh maniwala po kayo sa akin kung kundi di kayo sa impyerno. Okay. Mm. Meron din kasing mga naging problema dyan na halimbawa is yung mga heirs, yung nasa fourth generation na, mm. nasa fourth degree, meron silang isang kakasabwatin na pinsan na yun ang babayaran nila para pumikin ng mga perma ng mga didot sale. Nung mga kapamilya. Oo, nung mm. mga kapamilya. Yes. Na kung ititrace mo, yung pinsan na yun, is hindi siya kasama doon sa uh, yes. magmamana. Mm -hmm. Dahil uh, hindi siya direct, hindi siya direct ang heirs, kundi galing siya doon sa kabilang side. So yun yung mga nagiging, nakikita natin na nagiging problema ng mga magpipinsan naman. Mm -hmm. Ang isang nakikita natin na um, kung saan na uh, kumukuha ang isang mga politisya ng mga lupa na malakihan, ang ginagamit nila is yung mga naisyuhan ng DNR ng pre-patent. Opo. Binibili nila, ang binibili, uh, bin, binabayaran nila yung mga magsasaka. Eh, halimbawa, ang magsasaka, namuhunan ng, ng uh, ano at uh, hindi siya kumikita sa ani, aalukin ngayon niya ng, uh, ano na, o, bilhin ko na lang yung rights niyan. Uh -huh. So doon, yun ang nakikina, nakikita natin na isang malaking problema na uh, isang politician ang gumagawa nito, bumibili ng mga Actually, hindi lang isa yung politician, maraming oh, oh. politician. Maraming politician, magkakamag-anak na po yan, mga yan eh, <coughs> sa katarantaduan. Hindi yung kamag-anak sa tunay ng kapamilya. Pero anyway, at uh, sa kabatira pa rin po ng mga taga-subaybay at uh, kayo pong mga nakikinig, ulit ulitin ko, kapag ka kayo yung meron pong maayos na dokumento, ano man po yung hawak ninyo, na pinagmanahan po ninyo mula sa mga ninuno ninyo na sumakabilang buhay. Huwag po kayo matakot. Nandiyan ang Marlikan, sama? Nandiyan din ang Kamaho. Nandiyan dito po ang Yulikod, Roland Hota. Ingayin po natin, yugyugin natin, hanggang sa malaglag po talaga yung tunay na bunga nito kung saan pabunta. Ang nangyayari kasi, uh, ayun, yung kagaya na sinasabi ni ate, no? Uh, Diyan po sa may gawin ng Aritao, ang kasabot naman, Maro. Baro, Barangay Agrarian Reform Office, Maro Municipal Agrarian Reform Office kasabwat po ng mga ilang tarantadong politiko para lamang ma-award yung lupa nang hindi naman nila lupa. 
Tapos iahawad nila. Oh. Kaya magandang magandang nga po dyan po sa mga taga Aritao, ang ganyan po sa may gawin ng Kawayan Isabela. In short, Deva Biscaya and Province of Isabela, happy listening and happy viewing. Eh tuloy-tuloy po itong problema namin na to. At pagkagaya po ng naranasan ni Aring Antonia Vallejo, sa akin nakakita, tuwing magkakaroon ng demolisyon, talaga bang ang problema eh, polis? Ang polis ba eh, saan ba talaga dapat gumalaw kapag ka panahon ang problema at ang nasapin ay lupa at titulo? Bakit lagi bang ang ginagamit eh, polis, makamisan eh, sundalo? At kapag ka talagang hinimay mo na todo, kung hindi ito kamag-anak, binayaran ito. Ah, kung hindi ka-relatives, ka 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 bayad lamang ito para lamang magtagumpay ito sa layunin nila na makapanira. Sir Bot Sureta, happy listening and happy viewing kay, uh, kay Kate Kirubin at syempre kay La... Sinto, Madonna. Ha? Happy listening and happy viewing. Alam ko, nakatutok pa rin po sa atin ngayon ang lahat po ng mga ilan natin kababayan, biktima ng lupa at titulo. So, punta lamang natin si ano, ano ba talaga ang role po ninyo kayo mga polis? Diretso po ito, Philippine National Police, Department of Interior and Local Government. Bakit ba kapag ka talagang magkakaroon ng tinatawag na harassment, diretso ang harassment, illegal demolition, ang gamit ay polis. Ibig sabihin, kasabwat ba talaga kayo ng mga kriminal ng kamkam lupa? Ang alam ko po doon sa amin sa Santa Rosa, noong mangyari po yun, noong araw na yon ang kapitan ng barangay ay, at ang Cumberland Development, tumawag po sila sa mga police At ang sinasabi, kami daw po ay nanggugulo at kami po ay nag squat doon sa lugar. Gumagawa sila ng senaryo, ha? Opo. Oh. Pagkatapos po, ay dinala po ako ng police superintendent ni Jepe Urate sa police station. Kinunan po niya ako ng investigation. At kahit po ipinaliwanag ko na sa kanya yung mga dokumento na hawak namin, yun na yung OCT ay wala po sa, sa OCT 241 ay hindi na reconstitute ng Santa Rosa. At yun pong 11568 na sinasabing decree ay wala po sa Santa Rosa at nasa Lipa Batanga. Okay. Hindi po kami pinakinggan. Ano nga to niya si Urati ba nandiyan pa sa Santa Rosa ngayon? Opo, hanggang ngayon hanggang po. Hanggang ngayon? Nung tawagan po kasi niya ako doon... May telepon ba kayo ni Orate? Wala po eh. Kasi gusto ko lang maklaro eh. Bakit kailangan sa kanila kayo magpaliwanag kung merong court order? At kung wala court order, ano naman ang mission order nila? Na sino po ang talagang nagbigay para sundin nila yun? Ano yung pagkasilabi ng may pera? Gigiba na lang sila ng gigiba? O babantay sila at kukuha ng tagagiba? Narinig ko po sa kausap niya sa cellphone, may tinawag siyang ma'am. At noong kami nasa police station, sinas, tinawagan po niya si Mayor Arlene Arcillas mm -hmm. na kung saan si Mayor po ang nagsabi na kakausapin na lang daw po kami. Pero sa kabila po ng pakikipag-usap namin sa kanya, wala din pong nangyari doon sa pakikipag-usap namin. At yung pong mga tao hanggang ngayon, naghihintay pa rin po ng kaliwanagan tungkol doon sa mga pangyayaring yan na naganap sa amin. Walang court order, may mga kasama silang mga sibilya na mga tao na may mga hawak na mga kahoy na kung saan ito pong mga tao ito ang gumaba ng mga bahay doon. At kahit po yung mga magsasaka doon, nayurak na rin po yung kanilang mga pananim na hindi na nabayaran. Yung building official na si Engineer Miles Puntilla, siya po ay pumirma na magkaroon ng fencing permit ang Cumberland doon sa lugar. At yun po ay kinokontest namin sa legal department ng City Hall pero hindi pa rin po kami pinakinggan. Despite na nagpakita na po ako sa kanila ng mga papeles at ng mga katwira namin na hindi sila ang tunay na nagmamayari ng lupa sa Santa Rosa sa Pook Nia Road. Aring Antonia, klaruin ko lamang. Bago po nangyari yung paglabit ninyo, meron na ba kayong mga maayos na komunikasyon kay Mayor Arcilia, kay Hepe, o talagang sinorpresa kayo? Sinorpresa po kami. Sinorpresa lang kayo ng bigla-bigla? Wala court order? Wala po, wala pong court order. So maliwanag, illegal demolition Opo. with harassment. Tapos Opo. kayo ang kinasuhan, imbis na kayo uh, magkaso. Meron pa nga po silang mga baril na ginamit noon at hinabol yung mga tao na, na nandun sa lugar. May video po kami noon eh.
Uh -huh. May mga video po kami ng ginanap na demolition na yon At sila pa po ang uh, nagsampa sa amin ng kaso sa prosecutor's office ng Santa Rosa na kami nga daw po ay uh, professional squatters. Mm. Pero ilang taon na po talaga kayong nanirahan doon? Yung pong mga tao ay eh, meron na pong tatlong pong taon na naninirahan doon. Yung naman pong iba, mga bago lamang po. Aling ato niya, korek niyo, kumali ako, no? Uh, bilang respeto sa mga nakikinig po sa atin ngayon, yung pong uh, tagal ng panahon na yon nagbayad do ba kayo ng, 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 ng kaukulang taxes o hindi kayo nakapagbayad dahil wala rin kayong hawak ng dokumento? Hindi po, hindi kami nakapagbayad. Mm. Kasi kailan lang po namin nalaman yung mga dokumento na yan mm. nang humingi kami ng tulong sa Maharlikans. Ayun. So madalit sabi, maliwanag po sa sikat ng araw, marami pa rin talaga sa mga kababay natin dahil sa kakulangan ng kaanaman, no, Sir Joey, no? Correct niyo kung mali ako, no? Sa kakulangan ng kaanaman, so kulang pa rin ang talagang ika nga information drive. Information drive when it comes to to titling, di ba? Kaya, kaya matindi itong land dispute na to eh. Ang, point, ang punto di wista ko lamang ngayon, teka sandali, ah, bigyan lamang natin ng daan itong mga nag-text natin. Ha? At uh, sino ba itong nagpahirap? <laughs> anyway, tingnan po natin muna sandali, no? dahil may kinalaman pa rin po ito sa mga lupa at titulo sa Good Day, the OFW, at uh, maliban dyan, nagpapasaksololo sa mga media ang owner ng Sydney Resort Hotel na matatagpuan sa Sampaguita Street, Clark View, Angela City, Pampanga. Ang owner ay si Mr. and Mrs. Fernando Kapati at Aida Kapati dahil sa hindi makatarungang pagdesisyon ni Judge Omar Viola sa Brand 60 Angeles, Pampanga. Kanina ang... Ano yun? Dahil bakit mas kinatigan pa na judge ang counter case ng Koreano na nagre-renta lamang at nag-bridge ang contract sa hotel at ang illegal na pagbenta ni Koreano ay nirenta ang hotel doon. Siguro pag kami time to, pasyala natin to, Bernard, ano, ha? At uh, isa-isa natin. At uh, maliba po dyan, at uh, si Pram Alan Mendoza ng Pasig City, Carolan, bakit nandiyan po nakaupo ang mga anay sa, anay sa LRA at Register of Deeds na yan dapat ipagsisimbaki na ni Pangulong Rodrigo Rod Duterte? <laughs> Ako nga tatanungin mo rito kung nandiyan rito lang. Eh, nako. Pram Joy Arevalo of Laguna, dito po sa amin sa Kalamba, Carolan, marami din po ganyang issue. Sir Roland, kawawa talaga mga totoong may ari. Yan. From Jake Carbonell of Cavite. Hi po, Carolan. Mahaba habang usapin po yung mga palupa. Pero alam namin sa pamamagitan ng tulong ng media ay unti-unti po may isang problemang lupa. Salamat po. Nakalulukot naman talaga, Carolan. Dahil sa hirap ng buhay, maraming lihit yung mayari ng lupa at may hawak ng titulo na sumusuko na lamang. Nandal sa sobrang mahal ng piling sa pagpapail ng kaso sa korte. Opo, yeah. opo yan. From Alex Real ng Quezon City. Okay. So, balikan natin. Ma'am Florida, ano? Mm. Sa sitwasyon ito, Makinig ka may game, mas kitong taga-UP, kayong mga taga-University of the Philippines, katunayan eh, I'm proud na kayo yun eh, mga nagsipagtapos sa, sa isang sikat na universidad. Pero kung ang inyong pinag-aralan, eh ikaw nga'y nababalot din naman ang kasinungalingan, may parang hindi ako believe. Eh, taga-UP rin naman ako eh. 